ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കിസ്നിയർ കിച്ചൺ ഇന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ കറിയാണ് ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് സാധാരണ ഇത് നാടൻ കോഴി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ബ്രോയിലർ കോഴിയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് ബ്രോയിലർ കോഴിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യാം ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അത്ര വശമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലൊരു പീസിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇവിടെ ആദ്യം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ചിക്കൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ടീമുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുണ്ടാവും അവർ ആദ്യം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കും പൊളിച്ച് എന്നിട്ട് ഇതുകൂടെ മാറ്റി എന്നിട്ട് ഇതുകൂടെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്തൂരി ചിക്കനെ കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഗ് പീസായിട്ട് കിട്ടണം ഈ ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ലെഗ് പീസായിട്ട് കിട്ടും അതേമാതിരി ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതും കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രയൽ കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ വേണ്ട ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് തന്തൂരി ചിക്കൻ അടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലെഗ് പീസായിട്ട് എന്നിട്ട് കൂടെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര വലിയ ലെഗ് പീസ് വേണം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് മൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇനി അടുത്ത കഷ്ണം ഉണ്ടോ ഇനി അടുത്ത കഷ്ണം ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടാ അതേമാതിരി ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കുക ഇതായി ഇനി ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നടുക്കഷ്ട കഷ്ണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനോണ്ട് ഇഷ്ടത്തിന് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് ആ ഒരു ഇത് സൈസോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നൈസായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇത് ഈ നാടൻ ചിക്കൻ കറിയിൽ മുളക് പൊടി ഇല്ല മുളക് പൊടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല അതിന് വരാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് നൈസായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സവോള കുറച്ച് കാ സ്പൂൺ പെരഞ്ചീരകം കറിവേപ്പില പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസാണ് ചെറിയുള്ളി
ഒരു മൂന്നാല് ചെറുള്ളിയും പിന്നെ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള കുറച്ച് മസാലയാണ് ഗരം മസാലയും മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കറിയിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ അതിന് പകരം പച്ചമുളകാണ് അപ്പൊ എരി കൂടുതലുള്ളവർക്ക് പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാല് രണ്ട് പാട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അത് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാല് ഞാനിത് ടിന്നിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തേക്കാണ് രണ്ടാം പാലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് പകുതി ടിന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ടാം പാലാക്കിയാണ് കാരണം അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് കൂടി ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെരിഞ്ചീര ആഡ് ചെയ്തു പെരിഞ്ചീര ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി സവോളയും പച്ചമുളകും കൂടി ആവും ഇനി നല്ലോണം വഴന്ന് സവോള വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചിക്കനിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അപ്പം അതേ അളവ് തന്നെ രണ്ടാമത് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്ര മതി ഈ പൊടിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് ഗരം മസാലയാണ് ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ഇതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേവിക്കണതാണ് നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടഞ്ഞുപോല കുക്കറിലിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സുഖം കിട്ടില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് കടിയാൻ കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ അറിയാം അപ്പോഴേക്കും പാതി വേവായിക്കോളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തു ചിക്കൻ ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പൊ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പൊ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പാതി വന്നിരിക്കണേ ഇനി ഈ ചിക്കന്റെ വേവും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്നും ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ കിട്ടും അതാണോണ്ടാണ് കുക്കറിൽ അടിക്കുന്ന പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂപ്പിച്ച് ഒഴുകാം മൂപ്പിച്ചിട്ടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി കറിവേപ്പില പിന്നെ വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ ഗരം മസാല ഓഫ് ചെയ്ത് നേരെ ഇതിലോട്ട് താളിക്കാം
ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ചാറ് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക യോജിപ്പിക്കതിലേക്ക് ഒന്നാം പാലം പോയിക്കുക എന്നിട്ട് തീ അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്നാം പാലം ഒഴിച്ചു പിന്നെ തിളപ്പിക്കരുത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തു നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മള് സാധാരണ ഞങ്ങള് വീട്ടില് നാടൻ കോഴി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുക അത് പെരുന്നാളിനാണ് വീട്ടിൽ ഒരു കോഴിനെ പിടിച്ച് പെരുന്നാളിന് അറുത്ത് ഇങ്ങനെ കറി വെച്ച് നമ്മള് വട്ടയപ്പത്തിന്റെ കൂടെയാണ് കഴിക്കാം നമുക്ക് ചോറിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെ പൊക്കോളും ബ്രെഡ് പൊറോട്ട എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പം എൻജോയ്